Nunca me imaginé que me iban a llamar para decirme que mi niño estaba muerto. Nunca me imaginé eso de esa llamada de, de repente. Pero sí siento que, que me quitaron un pedacito de mi alma. Más mi vida completa con mi niño. Fue el pasado viernes 31 de mayo que esta madre salvadoreña dice recibió la peor noticia de su vida mientras se encontraba trabajando, la muerte de su hijo tras una aparente sobredosis. Fue a una fiesta, yo le di permiso para que fuera, pero nunca me imaginé que iba a pasar esto. No sé qué hacer si quiere. Según esta madre, todo ocurrió en la fiesta a la que acudió su hijo sobre la avenida 38 y Mount Rainier en Hyattsville. Pero el asistir a fiestas y el consumo de drogas es algo que, dice ella, él no acostumbraba a hacer, por lo que teme que haya sido influenciado, obligado o engañado. Él no le hacía daño a nadie. Él era como un niño, pensaba como un niño. Él lo único que quería tener amigos y quería que lo quisieran. Una realidad que no es nada nueva para nuestra comunidad. Ante esto me di la tarea de averiguar cómo han ido avanzando los esfuerzos para evitar estos casos. Según las cifras más recientes del Departamento de Salud de Virginia, en el 2022 en este estado murieron por sobredosis más de 2.500 personas, un promedio de siete muertes por día. El cumpleaños esta semana que viene... Y ahora me va a tocar enterrarlo y no celebrarle su cumpleaños. Lo que me va a tocar enterrarlo. Se ha notado que estas iniciativas, ya sea de entrenamiento para utilizar Narcan correctamente o los foros informativos para los padres y estudiantes, ¿ha estado funcionando? Yo creo que estaba funcionando en el sentido de que eh, la gente está un poquito más educada. You know, hace un año la gente no sabía que era fentanilo. Y ahora creo que mucha gente se está dando cuenta. ¿Cómo ha visto esa situación? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Sigue siendo una problemática latente? Desafortunadamente pues, todavía sigue. Yo escucho en las escuelas, todavía existen las sobredosis dentro de las escuelas. Eh, no nos damos cuenta por cosas de privacidad, pero también por eso es importante que nosotros como comunidad estemos pidiendo esta información para saber si está funcionando, si estamos eh, dándole vuelta al asunto y que menos niños eh, estén usando. 